Hello， 大家好，每日一更的小世界又来了。身为一位艺人，不论到了几岁，管理自己的身材外貌都是他们的天职。在韩剧里，我们时常能够看见许多虽然有点年纪，但气质、身材、容貌都仍然让人惊艳的超强美魔女。今天小世界就带大家盘点一下那些真实年龄让人意外的冻龄美魔女。第一位，尹诗雅，四十三岁。说到尹诗雅，相信大家认识她都是因为这部大火韩剧《天空之城》，剧中尹诗雅扮演了高雅贵妇卢成慧。该剧一经播出，即在韩国大火，盛况空前，成为了韩国国民剧。而尹诗雅以因温柔而坚定的形象，被大家称为“星光成慧”。她是一个开明又温柔的妈妈，会跟孩子一起反抗强势的爸爸，让人看得非常惊喜。另外，尹诗雅的娇嗲身线、水润的肤质、减龄的发型，也是她的标记。一点也看不出来，他已经四十三岁了。尹诗雅也一度成为了剧中的治愈担当，人气高涨。而在电视剧中展现了优雅气度的他，还有着多重反转魅力。同时，他在韩剧《绅士的品格》里饰演了性感美丽的高尔夫选手洪世拉，让人印象深刻。话说，看到土力的这两人，谁能想到尹诗雅比对方大十九岁？不光是面容的状态光泽满满，尹诗雅的身材也非常不错，而且气质上更是一绝。否则也不能在剧中担任贵妇角色。试问谁不想在四十多岁还能拥有这样的状态呢？不过现在四十三岁的尹诗雅依旧保持单身状态。第二位，李英爱，五十岁，一九七一年出生的李英爱从小就是个美人胚子。她长相既能驾驭清纯可爱，又一直一种与生俱来的贵气。自然端庄，李英爱的长相属于温柔气质型，有着韩版林青霞之称的她，因为驻颜有术，曾登上全球不老女神榜首位置。即使如今五十岁，但看起来状态依旧很好。记得前段时间他到韩国小姐当评委，却无意中成了合影杀手。即使在和年轻姑娘合照时，他的气质和颜值依旧能够碾压全场。只想说李英爱不愧是韩国公认的洋气美女。而当年她凭借《大长今》爆红后，便嫁入豪门，生了龙凤胎，专心相夫教子，甚至还带娃去乡下体验生活，抛却名利和繁华，回归平淡生活。岁月从不卖美人。现在我们虽然能在她脸上感受到年龄，但也不得不承认她是美丽的，也是优雅的。想必这也是大部分人渴望的优雅的老去吧。第三位，金城林，五十四岁，在美魔女的话题里已经不是什么稀奇名单的金城林，自韩剧《继承者们》后就已经探妈的角色为人所知，也因自然可爱的表演，金城林获得了 SBS 演技大赏女子特别演技奖。已经五十四岁的她是韩国小姐出身的超级美女，就算经过岁月洗礼，仍然保有美人的气质与可爱。不止身材，就像个二十出头的花样少女，素颜的模样更是让人惊叹无比。因为惊人的美貌，金城林的保养秘诀一直是大众关注的焦点，而她也不藏私的多次在节目上公开她的保养秘法，表示自己会通过勤奋的保养和脸部瑜伽来抗老，维持皮肤弹力。因出众的冻龄美貌，前段时间金城林与李敏镐更被传出恋情。此消息一爆出，也是纷纷惊呆了各路吃瓜网友们。要知道，金城林比李敏镐大二十岁，不过他跟李敏镐站在一起，宛如姐弟一般。虽然金城林与李敏镐的绯闻为假新闻，但在现实生活中，金城林早已成为了一枚实实在在,在的豪门夫人。据悉，金城林的丈夫是一名政界议员，因为从政的原因，所以一直非常低调。婚后，金城林与丈夫育有一个十分可爱的儿子。如今，他们的儿子也是遗传了妈妈的优良基因，十分帅气。此前被称为演艺界最强童颜的他，更是公开了自己穿着泳衣的完美背影。照片中，金城林身材火辣，腰部更是毫无赘肉，而他也因极度完美的身材，再度成为网友热议的话题。第四位，李一花，五十岁。时常在韩剧里以妈妈角色出现的女演员李一花，虽然平时的扮相常常比较偏朴实居家，但其实私下的她完全就是位时尚美少女呀。曾在拍摄时尚杂志画报时大秀腹肌的她，即使已经奔五，好身材仍让人羡慕。也难怪之前和朴宝剑走在一起被拍到时，还差点要出绯闻了。平时的她主要透过跳拉丁舞、肚皮舞、芭蕾和做瑜伽等等来管理自己的身材，而其年轻时的颜值更是让人惊为天人。被誉为韩国王祖贤，不过李一花的感情历程却比较坎坷。一九九六年，二十五岁的李一花与大自己十四岁的歌手江仁远结婚。要知道，那时李一花是初婚，江仁远属于二婚。为了照顾家庭，婚后的李一花逐渐淡出了影视圈。可惜的是，仅隔一年之后，二人便因性格不合离了婚。不过好在如今，李一花也是遇到了自己的幸福，与一名大学教授结为夫妇。
。如今从他的好状态也不难发现，他们过得十分幸福。第五位，吴娜拉，四十七岁。吴娜拉十多年一直以音乐剧演员的身份活动。不过，此前因在《天空之城》《我的大叔》等剧中饰演了不同于年纪、活泼可爱的角色，深受关注。尽管已经四十七岁，吴娜拉还是霸占各大时尚杂志封面，一旦开售就会立刻抢购一空。早年以清纯玉女形象出道的她，现在性感起来分分钟秒杀全场，而她穿起校服来也完全没有压力。综艺达人江湖东今夕彻见了吴娜拉，被她可爱到跺脚，直呼怎么会有这么有魅力的女人。当天节目收视更是达到了历史最高峰，记录保持至今都无人能打破。现实中的她内心也和戏里一样年轻可爱。据悉，吴娜拉的男朋友是 YG K Plus 学院演技班的讲师金道勋，两人在合作音乐剧《明成皇后》时相识的，后来慢慢变成了恋人。虽然已经恋爱二十年的时间，但是吴娜拉却坦言彼此之间从来就没有过倦怠期。对于两人已经交往这么久仍然没有结婚一事，吴娜拉本人也直言。纯粹是因为太忙了，没有时间了。真性情到让人不禁要莞尔一笑。第六位，金南珠，五十岁。金南珠是不折不扣的女神，她的气质格外优雅，如今保养的也特别好，搭配短发造型更加温柔和浪漫，真的特别有魅力。虽已五十，但现在金南珠看上去身材依旧非常优越，外貌的状态也是非常好的，皮肤紧绷光滑。而迷雾中，金南珠的状态是真的好，该剧也成为了她中年以后最有代表作的作品之一。虽然《迷雾中》金南珠所饰演的女主播气场两米八，不过现实生活中的她却是一个比较温柔的小女人。金南珠从小出生在一个比较优越的家庭，而且是兄弟姐妹中最小的一个，大家都非常宠爱她。从小时候就开始学习芭蕾舞了，这也是她能够保持这么好身材的原因之一。因为学习舞蹈的女生普遍在形体上会比一般女生要优越。婚姻方面，金南珠在2005年嫁给了同为演员的金承佑，这是对方的第二段婚姻。金承佑的前妻是演员林美妍，因为双方都是演员，所以对于对方的工作都是非常体谅的。这么多年来，金承佑和金南珠的感情还算比较稳定，而且婚后金南珠也为金承佑生下了一儿一女，如今一家四口生活非常幸福。第七位，宋慧乔，四十岁，乔妹怎么越活越少女？宋慧乔在社交平台更新刘亚仁与自己同框斗狗的生活照，公主头，中分刘海，少女气质满满。这些年过去，依然忍不住对巧妹心动啊！作为韩国的国民女神，宋慧乔可以说是真正的做到了冻龄。从最初出道的偶像剧《浪漫满屋》，到火遍亚洲的《太阳的后裔》，感觉她这么多年颜值都没什么变化，一直都很有元气感。近距离的镜头下，她的肌肤都非常细腻，简直就是零毛孔般的牛奶肌肤。离婚之后的宋慧乔状态是越来越好了。之前宋慧乔晒出了出行的照片，身穿一件绿色的紧身泳衣。完美的展现出了她的好身材，白绿格纹的泳衣，紧身设计非常凸显腰身，而宋慧乔的身材真的是非常好呢，完全衬托的凹凸有致。人人都羡慕萧亚轩，但如果生而为宋慧乔，那可能更爽，可以说是赚翻了。先不说个人资产，光情史拉出来就牛掰闪闪。初恋李秉宪，前任玄彬，前夫宋仲基，绯闻名单有 Rain、袁冰、宋承宪、赵寅成。不得不说，收割男神二十年，还是软妹大法好呀。第八位，金喜爱，五十四岁。如今虽已经五十多岁，但金喜爱的状态简直绝了。紧身抹胸搭配高腰裤，坐着都能感受到那好身材。纤细的锁骨和紧致的手臂，都体现出她不俗的身材管理能力。匀称有型，不见岁月痕迹，完全想象不到她已经五十四岁了呢。最棒的是，她连气质都这么在线，盘量调身的巨星韵味十足。除了夫妻的世界外，金喜爱早就有了很多代表作。例如《女人心》《我男人的女人》《密会》等，虽然在戏内被讲老公，但戏外的金喜爱其实跟老公结婚多年，非常的恩爱，过着幸福优越的生活。育有两子的金喜爱没有因为怀孕而让自己发胖，反而一直在维持在大概四十九公斤的体重，加上纤幼的四肢，身材确实非常标准。据悉，金喜爱平时很注重运动，跑步、健身、游泳等，即使工作多么忙碌，都会坚持抽时间运动，而且会集中做带氧运动。以协助新陈代谢，让身体排出毒素和燃烧脂肪。第九位，金瑞亨，四十八岁。生活中，金瑞亨更是魅力十足，冷起来又 A 又飒，美起来则是又欲又撩，浑身散发着诱人的魅力。今年四十八岁的金瑞亨状态依旧能打，慵懒随意中带着一丝攻击性，让人不敢轻视。同时，他因与掰弯万千少女的日本著名女星天海佑希形神俱似，堪称韩版天海佑希，妥妥的鸡圈天才。
。在《天空之城》中，他饰演恶魔教师，《五人知晓》里饰演外冷内热的刑警。金瑞亨凭借不具魅力的形象深入人心，让他能够在一众女星中突围而出，让人过目难忘。脱下了戏剧的造型，金瑞亨原来有着非常紧致又标准的身材，简直可以媲美模特，甚至拥有一排腹肌和马甲线。据悉，金瑞亨是个非常自律的人，会经常去健身房、单车、游水、Palace 等，都是他平时会做的运动。难怪年轻无时，他的状态依旧如此之好。第十位，徐志慧，三十七岁。如今三十七岁的徐志慧看上去真的少女感满满，一点都不像快要四十的模样。话说，徐志慧在《爱的迫降》中，无论品味、颜值、身材都太在线了，绝对的南韩富贵花，大气优雅，又美又飒，气质也是绝了。她比孙艺珍小两岁，居然是八四年的姐姐，真实的年龄与样貌不符，二十六岁还差不多吧。徐志慧在节目里分享了自己的完美萎缩颜妆，干净透明干底妆，妆前妆后毫无差别，反而妆前特别特别少女。第十一位，张娜拉，三十七岁。如今的张娜拉已经三十七岁，在皇后的品格中再次出演女主，凭借精湛的演技，张娜拉也再次走红，模样和二十年前一样，没有什么变化，简直是逆生长啊！此前出道十七年的张娜拉，在《寻找唐人》中演唱当年红遍大街小巷的《Sweet Dream》，旋律响起，瞬间勾起全场回忆。演出现场，张娜拉在台前唱歌，身后的 LED 大屏放着张娜拉二十岁时为这首歌拍的 MV， 真的让人分分钟想问：张娜拉，你是忘记怎么变老了吗？话说，大家心目中还有哪些冻龄女神呢？欢迎留言和小师姐交流呀！好了，今天的视频就到这里啦。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注。喜欢谁就告诉小师姐哦，小师姐会每天给大家更新最新资讯。